ఇటీవల కాలంలో చాలామంది ఎదుర్కొంటున్న ఆరోగ్య సమస్య కిడ్నీ స్టోన్స్ అంటే మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడటం ఈ రాళ్లు ఏర్పడడానికి మన జీవన శైలిలో ఆహారపు అలవాట్లో మార్పులే కారణం అంటున్నారు వైద్య నిపుణులు అసలు ఇంతకు ఈ రాళ్లు ఎలా ఏర్పడతాయి వీటి ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది కిడ్నీ స్టోన్స్ రాకముందు వచ్చిన తరువాత ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మూత్రపిండాలు మన శరీరంలో రక్తాన్ని శుద్ధి చేసే ముఖ్యమైన సాధనాలుగా పనిచేస్తాయి రక్తాన్ని శుద్ధి చేయగా వచ్చే మలినాలతోనే ఇవి మూత్రాన్ని సృష్టిస్తాయి అయితే కొన్నిసార్లు ఆ మూత్రంలోని లవణాలు ఖనిజాలు కలిసి రాళ్లుగా ఏర్పడతాయి వీటి సైజు చక్కెర రేణువుల నుంచి పింగ్ పాంగ్ బాల్ అంతా ఉండొచ్చు మూత్రం బ్లాక్ అయ్యి నొప్పి పుడితే తప్ప వీటిని గుర్తించడం కష్టం దీన్ని గుర్తించేందుకు కొన్ని లక్షణాలున్నాయి మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు కదిలినప్పుడు నొప్పి కలుగుతుంది వెన్ను భాగం బొడ్డు లేదా గజ్జల్లో తీవ్రమైన నొప్పి వస్తుంది తరచుగా మూత్ర విసర్జన బాధ కలిగిస్తుంది మూత్రంలో రక్తం పడుతుంది వికారంగా అనిపిస్తుంది వెన్ను భాగంతో పాటు బొడ్డు దగ్గర బాగా నొప్పిగా ఉంటే అది కిడ్నీ స్టోన్స్ సమస్య అయ్యుండదు కడుపు నొప్పి అపెండిసైటిస్ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ వంటివి కూడా అయ్యుండొచ్చు అందుకే గాబరా పడకుండా వైద్యుని సంప్రదించాలి కిడ్నీ స్టోన్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఏదన్నా మూత్రంలో బాడీ మనం ఏదన్నా తింటున్నప్పుడు వాటిలో ఉన్న కెమికల్స్ అంతా ప్రాసెస్ చేసి మూత్రంలో వెళ్ళిపోతాయి ఇవి ఒకవేళ సూపర్ శాచురేషన్ అంటే ఇప్పుడు కెమికల్స్ని మనం నీళ్ళల్లో కలిపినప్పుడు ఒకవేళ ఆ కెమికల్స్ ఎక్కువగా అయినాయి అంటే అవి క్రిస్టలైజ్ అవుతాయి సో చిన్న స్టోన్స్ ఫామ్ అయి ఒక్కసారి చిన్న స్టోన్ ఫామ్ అయిందంటే దానిపైన ఇంకా 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 ఎక్కువ అయిపోయి పెద్దగా స్టోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో కిడ్నీ స్టోన్స్ అన్నది మనం కిడ్నీ స్టోన్స్ అని అంటాం కానీ ఇవి ఒరిజినేట్ అయ్యే కిడ్నీలో అవ్వచ్చు బ్లాడర్లో అవ్వచ్చు సో నార్మల్గా కిడ్నీలో ఉన్నాయంటే యురేటర్ యురేటర్ అంటే కిడ్నీకి బ్లాడర్కి ఉండే ట్యూబ్ అందులో కూడా వచ్చి అక్కడ ఆగిపోవచ్చు లేకపోతే బ్లాడర్లో మూత్రం ఎక్కువసేపు ఉంటున్నది అంటే బ్లాడర్లో కూడా స్టోన్స్ ఫామ్ అవ్వచ్చు సో ఇది కిడ్నీ స్టోన్స్ అనేవి బయట ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చేవి కావు మన మూత్రంలో ఉండే కెమికల్సే క్రిస్టలైజ్ అయినాయి అంటేను కిడ్నీ స్టోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఇప్పుడు కిడ్నీ స్టోన్స్ ఎందుకు వస్తాయి అంటేను ఇప్పుడు మనము రెండు రకాలు చూసవచ్చు చూడవచ్చు ఎలా అంటే ఏదన్నా నీళ్ళల్లో మనము సాల్ట్స్ కలిపాము అంటే ఒకవేళ ఎక్కువగా సాల్ట్ కొన్ని ఒక లీటర్ నీళ్ళల్లో ఎక్కువ సాల్ట్ కలిపిన లేకపోతే నీళ్లే తక్కువ ఉండి తక్కువ సాల్ట్ ఉన్నా కానీ నీళ్లే తక్కువ ఉన్నా కానీ అది సూపర్ సాచురేషన్ అవుతాయి అంటాం అంటే ఆ నీళ్లల్లో ఎంతవరకు కల కరుగుతుందో కరిగిన తర్వాత దానికన్నా ఎక్కువ వేసాము అంటే అవి స్టోన్స్ ఫామ్ అవ్వడం మొదలవుతాయి సో ఎవరన్నా ఎక్కువగా సాల్ట్స్ తింటున్నారు అంటే మెయిన్లీ కామన్ సాల్ట్ మనం టేబుల్ సాల్ట్ అది ఎక్కువ తింటున్నాము లేకపోతే కాల్షియం ఎక్కువ ఉన్నది ఆక్సిలేట్స్ ఇవి క్యాబేజ్ టమాటోలు వీటిలో ఉండే అవి ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాము లేకపోతే పాలు పాల పదార్థాలు ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాము అలా తీసుకొని ఒకవేళ మనం నీళ్లు కూడా అంతగానం తాగకపోతేనో స్టోన్స్ ఫార్మేషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఎందుకు వస్తాయి అంటే ఇవి సూపర్ సాచురేషన్ అవుతాయి కాబట్టి సో ఎక్కువగా సాల్ట్ తీసుకోవడం వలన ఇవి క్రిస్టలైజ్ అయిపోయి స్టోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి కిడ్నీలో రాళ్లున్నట్టు చాలా అరుదుగా నిర్ధారణ అవుతాయి మూత్రపిండాలలో రాళ్లను ఏర్పరచడంలో కీలక పాత్ర పోషించే ఖనిజాలను కనిపెట్టేందుకు రక్త పరీక్షలు సహాయపడతాయి ఒకవేళ కిడ్నీ స్టోన్స్ చిన్నవిగా అనిపిస్తే వైద్యులు కేవలం పెయిన్ కిల్లర్స్ మాత్రమే సిఫారసు చేస్తారు కిడ్నీ స్టోన్స్ మూత్రం ద్వారా తమకు తాముగా బయటకొచ్చేదాకా వెయిట్ చేయమని సూచిస్తారు ఈ సమయంలో మూత్రాన్ని స్పష్టంగా ఉంచడానికి తగినంత నీరు ఇతర ద్రవాలు బాగా తాగాల్సి ఉంటుంది రోజుకి కనీసం ఎనిమిది నుండి పది గ్లాసుల నీరు తాగాలి ఒకవేళ రాయి ఐదు మిల్లీమీటర్ల కన్నా చిన్నగా ఉంటే తనంతటా తానే వెళ్లిపోవడానికి తొంభై శాతం అవకాశం ఉంది ఐదు నుంచి పది మిల్లీమీటర్ల సైజు ఉంటే మాత్రం ఆ అవకాశం యాభై శాతానికి తగ్గుతుంది అంతకన్నా ఎక్కువ సైజు రాళ్లుంటే మాత్రం సర్జరీ చేయించుకోవలసి ఉంటుంది చికిత్సలో భాగంగా తీసుకునే మెడిసిన్స్ మూత్రపిండాల్లోని రాళ్లను బయటకు పంపేందుకు ఉపకరిస్తాయి సిమ్టమ్స్ ఏమి అంటే మెయిన్ గా అడగాల్సిన దల్లా ఈ కిడ్నీ స్టోన్స్ ఎక్కడ ఉంటే ఏం సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి సో ఇంతకు ముందు నేను చెప్పాను చూడండి కిడ్నీ ఉంటది యురేటర్ ఉంటది బ్లాడర్ ఉంటది బ్లాడర్ అంటే మూత్రాశయం సో ఒకవేళ స్టోన్ కిడ్నీలో ఉంది అంటే మేము నొప్పల్లో వచ్చేసి ఇక్కడ పైన మనం ఛాతి కింద భాగంలో వెనకల నొప్పి అవుతుంది ఒకవేళ యురేటర్ ఆ ట్యూబ్ లో ఉన్నది స్టోన్ అంటే కడుపులో రైట్ సైడ్ అన్న లెఫ్ట్ సైడ్ అన్న నొప్పి అవుతుంది ఒకవేళ కిడ్నీ స్టోన్ బ్లాడర్ లో మూత్రాశయంలో వచ్చి ఉన్నది అంటే మూత్రం పోసే ఎప్పుడు నొప్పి మూత్రం పోసిన తర్వాత నొప్పి మూత్రంలో రక్తం వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి యురేటర్ లో స్టోన్
ఒకవేళ కిడ్నీలో స్టోన్ ఉన్నదంటే ఒక టూ సెంటీమీటర్స్ వరకు అయితేనేమో మళ్ళా కిందికి వెళ్ళి మూత్రాశయానికి వెళ్ళి టెలిస్కోప్ పెట్టి దాన్ని బ్రేక్ చేయొచ్చు దానికన్నా పెద్దగా ఉంది అంటే పక్క సైడ్కి వెళ్ళి టెలిస్కోప్ కిడ్నీలోకి పెట్టి దాన్ని బ్రేక్ చేస్తాం దాన్ని పీసీఎన్ఎల్ అంటారు సో మనము నీళ్లు ఎక్కువ తాగి మనము అంటే డే టు డే ఒక మూడు లీటర్లు నీళ్లు నేను జ్యూస్ అనే మనకి నీళ్లు నీళ్ల పదార్థాలు మూడు లీటర్ల వరకు తాగి మనము తినే ఉప్పు ఒకటి తగ్గించి మూడోది పాలు పాల పదార్థాలు తగ్గించి ఇలా జనరల్గా ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే సో స్టోన్స్ని మళ్ళీ రాకుండా తగ్గించగలం ఎవరికన్నా ఎప్పుడన్నా స్టోన్ వచ్చింది ఎస్పెషల్లీ ఇంకో ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ పేషెంట్ ఉన్నారు వాళ్ళకి స్టోన్ వచ్చిందంటే వాళ్ళ జీవిత కాలంలో మళ్ళీ స్టోన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది దీర్ఘకాలిక వైద్య పరిస్థితుల నుంచి మీరు తినే ఆహారం తాగే నీరు వరకు మూత్రంలో మార్పులను ప్రేరేపించే అనేక అంశాలున్నాయి తక్కువగా నీరు తాగడం మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడేందుకు ఒక సాధారణ కారణం ఆహారం కూడా ఇందులో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది ముదురాకుపచ్చ కూరగాయలు సోడియం ఎక్కువగా తినడం వల్ల కొంతమందిలో మూత్రపిండాల్లో రాళ్లొచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది తీయటి పానీయాలు తాగడం బరువు పెరగడం కొన్ని ఔషధాలు కిడ్నీ స్టోన్స్ కి కారణం కావచ్చు మహిళల్లో యాభై ఏళ్లు దాటాక ఈ ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది అధిక రక్తపోటు యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్లు పాలిసిస్టిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ వంటివి కిడ్నీల్లో స్టోన్స్ వచ్చేందుకు కారణం కావచ్చు వీటిని చికిత్స చేయడం లేదా నియంత్రించడం ద్వారా రాళ్లు ఏర్పడకుండా నిరోధించడానికి వీలవుతుంది అయితే డీహైడ్రేషనే దీనికి ప్రధాన కారణమని వైద్యులు చెబుతున్నారు కొన్ని రకాల మందులు కిడ్నీల్లో మళ్లీ రాళ్లు ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తాయి కిడ్నీ స్టోన్స్ అంటే ఏమిటి అవి ఎలా ఏర్పడతాయి ఈ సమస్య నుంచి ఎలా దూరంగా ఉండొచ్చో తెలుసుకున్నారు కదా సో మీకు ఈ సమస్య తలెత్తితే జాగ్రత్తగా ఉంటారు కదూ సమస్య మరీ తీవ్రమైతే మాత్రం వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించి తగు చికిత్స తీసుకోండి